Hey, hello, assalamu alaikum and welcome back to yet another informative episode of Being Glue. So, I am going to tell you that this video is completely based on skin care. If at all you are a pro in skin care, you can directly skip this video. No need of watching this. Pakshe, if you don't have any idea of skin care, it will definitely be useful for this video. Which is the basic video. steps that to be followed in your skin care besides all genders female anengilum male anengil so endalum njan adhigam parnu bore edipikkunnilla let's get into the video guys appo nammude kaliya video ku okke nalla response aanu ta namukku comments la ella nundengilum enikku dm aayittu kore pere bayangarayittu motivate cheyidu inspire cheyidu nokke parnittu മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കമൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് സ്കിൻ കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ട കമൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ സ്കിൻ കെയറിന് എന്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് അതിപ്പോ ഒരു ബിഗിനർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്കിൻ കെയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ആളായിക്കോട്ടെ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാത്ത ആളായിക്കോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏതാന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നാല് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ഓയിലി ടൈപ്പ് നോർമൽ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡ്രൈയും ഓയിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ടീ സോൺ എന്നാണ് ഈ ഒരു സോണിനെ പറയാം ഇവിടെ യൂഷ്വലി ഓയിലി ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോർമലി കോൾഡ് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ഇനി എല്ലായിടത്തും ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഡ്രൈ സ്കിൻ മൊത്തത്തിൽ ഓയിലി ആവാണ് ലൈക്ക് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് വിതൗട്ട് എനി അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഐ മീൻ വാച്ച് ഇറ്റ് ഫോർ ജസ്റ്റ് ടു ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ ടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വികാരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക കാരണം അതായത് ഓരോ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജെൻഡേഴ്സും അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട നാല് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫോർ സ്കിൻ കെയർ ഉള്ളത് വിച്ച് ഈസ് സി ടി എം എസ് റൂൾ അപ്പൊ സി ടി എം എസ് റൂളിൽ ഫസ്റ്റ് സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്ലെൻസിങ് ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടോണിങ് എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മോയ്സ്ചറൈസിങ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സൺസ്ക്രീൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർ സ്റ്റെപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ and above all of that 2024 ലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളത് സ്കിൻ കെയർ ഇനിയും ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്കറിയാം ഈ സ്കിൻ കെയറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് യു നോ ദറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ഇറ്റ് ലൈക് എന്തിനാ ഇപ്പൊ സ്കിൻ കെയർ നമ്മൾ കുറെ പൈസ കൂട്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് മാത്രം ചെയ്തു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് മാത്രം ചെയ്തു പോകണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗിൻ ആൻഡ് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ബിക്കോസ് ഐ സി എ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു ദം ബിക്കോസ് സ്കിൻ കെയർ ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ always start with a cleanser a cleanser important aanu which is the first and foremost step in the basic skin care routine adile namukku
അപ്പൊ ഞാൻ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് വൺ ഇസ് സെറ്റഫിൽ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഡ്രൈ ടു നോർമൽ സ്കിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നുകാർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൻസർ ആണ് ആൻഡ് മിനിമലിസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു സാലസിലിക് ആസിഡ് പ്ലസ് എൽ എച്ച് എ സീറോ ടു പെർസെന്റേജ് ഉള്ള ഇത് മിനിമലിസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ ഓഫ് ബ്രാൻഡ് ഓർഡിനറി ബ്രാൻഡ് ഓർഡിനറി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡ് ആൻഡ് മിനിമലിസ്റ്റ് ഇസ് ലിറ്റിൽ മോർ അഫോർഡബിൾ സൈഡ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഓയിലി സ്കിൻ ടൈപ്സിനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൻസർ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അടിപൊളിയാണ് യു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ബിഗിൻ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അബൌട്ട് ടോണിങ് ഗൈസ് അപ്പൊ ഈ ടോണിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ ഇപ്പോഴും സ്കിൻ കെയർ വലിയ പ്രോ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്കും അറിയുന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബേസിക്കലി കാരണം എനിക്കും ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ആണ് ഐ റിസർച്ച് അബൌട്ട് ടോണിങ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് അപ്പൊ ഈ ടോണിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നെസസറി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ക്ലെൻസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ സ്ലൈറ്റ് വാരിയേഷൻ ഇൻ ദ പി എച്ച് ലെവൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ പി എച്ച് ലെവലിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് വാരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് നോർമൽ ബാക്ക് ടു നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോണേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ടോണർ ഓയിൽ കൺട്രോൾ ടോണർ ആക്നിയ കൺട്രോൾ ടോണർ ഓൾസോ വൈറ്റമിൻ സി ഗ്ലോ ബൂസ്റ്റിംഗ് ടോണർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഐ ജനറലി ഗോ ഫോർ പ്ലമ്മിന്റെ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി ടോണർ ആണ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ യൂസ്ഡ് എസ് എ ഗ്ലോ ബൂസ്റ്റിംഗ് ടോണർ അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്ലംസിന്റെ ടോണേഴ്സ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിൽ വെച്ചിട്ട് ഐ ഗോട്ട് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ടു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആണ് ഓക്കെ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ ഇനി പുറത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലൊന്നും ആരും യൂസ് ചെയ്യില്ല എനിക്കറിയാം എന്നാലും കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അതിനിപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും ഓയിലി ആണെങ്കിലും നോർമൽ ആണെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ടൈപ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറെ ടൈപ്പ് മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് ജെൽ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഓയിൽ ബേസ്ഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ ഒരു oily type skin type ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ജെൽ ബേസ്ഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇനി അതുമല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ജെൽ ബേസ്ഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ എൻ്റെ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സ്കിന്നാണ് കൂടുതലും ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ആണ് ബട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ടീ സോണിൽ ഓയിലി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക എൻ്റെ അത് സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് ഈ ഒരു പോൺസിന്റെ ലൈറ്റ് ജെൽ ബേസ്ഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇതിലാവുമ്പം ദർ ഈസ് ഓൾസോ ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് ഓൾവേസ് ഹെൽപ്സ് യു ഫോർ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓക്കെ സോ അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി പിന്നെ നോർമൽ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ കെൻ ഐദർ ഗോ ഫോർ ഓയിലി അല്ലെങ്കിൽ ജെൽ ബേസ്ഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കിൻ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ നോർമൽ സ്കിൻ ടൈപ്പ് വരുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഓയിലി ആയാലും ജെൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ജനറലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് ഇസ് ഫ്രം ഡോട്ട് ആൻഡ് കീ സെറ്റഫിൽ പോൺസു ആണ് ഡോട്ട് ആൻഡ് കീ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ സൂപ്പർ ഗ്ലോയിങ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഞാൻ ഷോർട്സ് എന്തോ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സൂപ്പർ ഗ്ലോയിങ് മോയ്സ്ചറൈസർ അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യെല്ലോ ബോട്ടിൽ വരുന്ന സംഗതി അതും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഈ വടിച്ച് തുടച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനെ തീർത്തൊരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സെറ്റഫിലിന്റെ ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇതും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഡ്രൈ ടു നോർമൽ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ഒക്കെ എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുവിധം
പിന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എ ട്രിപ്പിൾ പ്ലസ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ ട്രിപ്പിൾ പ്ലസ് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൺസ്ക്രീനിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലെവലിനെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഫോർ പ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയാണ് ട്രിപ്പിൾ പ്ലസ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കാം മാക്സിമം നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി ഫോളോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഇബ കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ സംഭവം അടിപൊളിയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഗൈസ് വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് ഇബൻ്റെ ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് താല്പര്യമില്ല കാരണം വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അധികം ഉണ്ട് സോ ഐ വോണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ദിസ് അറ്റ് ഓൾ അതുകൊണ്ട് ആരും ഇബൻ്റെ ഈ സാധനത്തിന് പോകരുത് സെയിം ടൈം അടിപൊളി ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഡോട്ട് എൻ കീൻ്റെ ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ കേട്ടോ എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി പി എ പ്ലസ് 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 വരുന്ന സൺസ്ക്രീൻ ആണ് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ദിസ് നോൺ ഗ്രീസി ആണ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് നോ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ അപ്പം എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നൊരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ബ്രാൻഡ് ആണ് ഫോക്സ് ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും അടിപൊളിയാണ് ഫോക്സ് ടെയിലിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ്ലി ഒരു സ്കിൻ കെയറിന്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സ് വാസ് ഫ്രം ഫോക്സ് ടെയിൽ സോ ഐ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെൽ യു അടിപൊളിയാണ് ഇതിന് എസ് പി എഫ് സെവൻറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ പി എ ഫോർ പ്ലസും കൂടി ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഹൈലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫോക്സ് ടെയിൽ ഓൾസോ ഇനിയുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് സിറംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഐ യൂസ് സിറംസ് ഇങ്ങനെ ഷോർട്സിലായിട്ടും കുറെ വീഡിയോസിലും റീൽസിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിറംസ് എവിടെ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്സിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഐ ടെൽ യു ദറ്റ് സിറംസ് ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നെസസറി ഇൻ യുവർ ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സിറംസ് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടോണിങ് ടോണിങ്ങിന് ശേഷം ബിഫോർ മോയ്സ്ചറൈസിങ് നിങ്ങൾക്ക് സിറംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു യൂസ് സിറംസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ടോണറിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സിറംസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നോട് കൂടുതലും സ്കിൻ കൺസേൺസിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് സ്കിൻ ടൈപ്പിന് എന്ത് സിറമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്നി ഓപ്പൺ പോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഇഫ് യു ഗോഡ് എ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് സ്കിൻ ലൈക്ക് മീ അതുകൊണ്ട് ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ഫോർ സിറംസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് ബിക്കോസ് ഈ ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് നമ്മളെ സ്കിന്നിനെ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിറംസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ലൈക്ക് പക്ക ഒഴിവാക്കണം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് യുവർ സ്കിൻ കെയർ സിമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സിറംസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് യു ഈ ഫോക്സ്റ്റൈലിന്റെ ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് കണ്ടന്റ് വരുന്ന ഈ ഒരു സിറം അടിപൊളിയാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു വൺ മന്ത് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സിറോ ആണ് ഐ ഹാവ് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് ട്രസ്റ്റ് മീ അടിപൊളിയാണ് ഇനി ആക്നേസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സാലിസിലിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിറംസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിറംസ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സാലിസിലിക് ആസിഡ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ക്ലെൻസേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്നേസ് ഉള്ളവർക്ക് സിറംസ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തൊരു കൺസേൺ ആണ് ഈ ഓപ്പൺ പോൾസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഉള്ളവർ എങ്ങനത്തെ സിറംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഗോ ഫോർ നയാസിനമൈഡ് സിറംസ് അടിപൊളിയാണ് ഡോട്ട് ആൻഡ് കീഴ നയ
വേറെ പ്രോഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളും സീറംസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ സീറംസിലേക്കൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അതിന് മുന്നേ ഐ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ് ദിസ് സി ടി എം എസ് തിങ് സൺസ്ക്രീൻ അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ബാ കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ സൺസ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ലോഡ് ഓഫ് വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് മാറ്റേണ്ട ടൈം ആയി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഐ സ്കിപ്ഡ് ഇൻ ടു ഡോട്ട് ആൻഡ് കി പിന്നെ ഫോക്സ് ഡേലും ട്രൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ ബ്രാൻഡ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഇൻഷാല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ഇറ്റ് ഇൻ മൈ ഷോർട്സ് വീഡിയോ ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് അപ്പ് ലൈക്ക് ബിഗിനേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് എ ചേഞ്ച് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ല കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് എ സ്കിൻ കെയർ ജേർണി ഇസ് ഇസ് കോൾഡ് എ സ്കിൻ കെയർ ജേർണി ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടേക്ക് ടൈം അതിപ്പോൾ ഒരു വൺ വീക്ക് കൊണ്ടോ വൺ മന്ത് കൊണ്ടോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൈവരില്ല It will definitely take time. So, trust ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടൈം സോ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എത്ര ടയർഡായി വന്നാലും ശരി സ്കിൻ കെയർ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സ്കിൻ കെയറിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് അ ബിഗിനിങ് തിങ് ടു സ്കിൻ കെയർ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള കൺസേൺസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിപ്ലൈ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും നമുക്കൊരു വീഡിയോ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം സോ ആരും കോമെന്റ് ഇടാതിരിക്കരുത് ഓക്കെ സോ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓൾസോ ആ ബെലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസിലി ഗെറ്റിംഗ് മൈ വീഡിയോസ് ഓൺ യുവർ ഫീഡ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് ഐ ലവ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ബൈ